ఏసు నామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక మధురం నీ వాక్యం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనము ఏడు చావైన పాపములు సెవెన్ డెడ్లీ సిన్స్ అనే అంశాన్ని గురించి ధ్యానించుకుందాం ఆరో శతాబ్దం చివరిలో హోలీ ఫాదర్ పోప్ గ్రిగరీ ద గ్రేట్ మానవులు చేసే పాపాలని ఏడు గ్రూప్స్గా చేస్తారనమాట చేసి వాటిని సెవెన్ డెడ్లీ సిన్స్ ఏడు చావైన పాపాలు అని పిలిచారు పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానంతో ఆయన మరి ఆ వాటిని రాస్తారనమాట ఏడు చావైన పాపాలని అందరూ కూడా వాటిని అంగీకరిస్తారు దైవ పెద్ద పెద్ద బైబుల్ పండితులు వాటిని అంగీకరిస్తారనమాట మానవులు చేసే ఏ పాపమైనా కూడా ఈ ఏడ్ గ్రూప్స్లో దేనికో ఒకదానికి చెంది ఉంటుంది అని ఆయన చెప్తారనమాట అయితే ఆ ఏడు పాపాలు ఏంటో మనం తెలుసుకొని ఇప్పుడు ఆ వాటి నుండి మనకి విడుదలనివ్వమని మనం దేవుడిని అడుగుదాం పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడిని మనం అడిగినప్పుడు ఏసు ప్రభుని అడిగినప్పుడు వాటిని మన హృదయంలో నుంచి ఆయన తీసేస్తారనమాట సో ఇప్పుడు అవి ఏవి అంటే ముందు ఇంగ్లీష్లో చెప్పి తర్వాత తెలుగులో చెప్తా అండి ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్లో కొంచెం ఈజీగా వచ్చేస్తుంది నాకు ప్రైడ్ యాంగర్ జెలసీ గ్రీడీనెస్ లస్ట్ లేజీనెస్ గ్లటని గర్వం కోపం అసూయ ధనాష మోహము సోమరితనము తిండిపోతుతాను అనమాట ఈ ఏడు పిచాచులు మనుషులని మరి నరకానికి తీసుకెళ్ళడానికి సైతాన్ని పంపిస్తాడనమాట ప్రతి ఒక్కరికి ఏడు తప్పకుండా పంపిస్తాడండి అయితే మనం వాటిని ఇప్పుడు గెలవాలి ఏసు ప్రభు ఎట్లా గెలిచాడో నలువది దినాలు ఉపవాసం చేసి పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో వాక్య సహాయంతో ఎలా సైతాన్ని గెలిచాడో మనం కూడా ఈ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మరి ఉపవాసం చేస్తూ ఈ వాక్య సహాయంతో గెలవాలన్నమాట అందుకే వాక్యం అంతా మనం చదువుకోవాలి ఉపవాసం కూడా చాలా మంచిదండి మనం ఉపవాసం చేసినప్పుడు చెరువులో చూడండి నీళ్ళు అయిపోతే చేపలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి అలాగే శరీరంలో మనం ఉపవాసం చేసినప్పుడు ఈ శరీరంలో ఉన్న పిచాచులన్నీ వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట నిన్నటి దినాన మరి ఒరిస్సా నుండి ఒక కుటుంబం వచ్చిందండి నిజంగా వాళ్ళ విశ్వాసం చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది మీతో తప్పకుండా పంచుకోవాలనుకున్నాను అనమాట వాళ్ళు ఒరిస్సాలో వాళ్ళకి హిందీ మాస్ ఉంటుందంట ఇంకా ఒరిస్సా ఎట్లా అంటే ఆంధ్ర తర్వాత ఒరిస్సా కదా ఒరిస్సా తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్ ఆ బార్డర్లో ఉన్నారంట అంటే ఒరిస్సాని దాటి ఆంధ్రాని దాటి హైదరాబాద్కి వచ్చి తెలుగు పూజలో పాల్గొనాలి ఈ తపస్ కాలంలో తెలుగు పూజలో పాల్గొనాలని ఆ దంపతులు వాళ్ళ ఇద్దరి పిల్లలు కుమారుడు కుమార్తెను తీసుకొని వచ్చారు మాస్ అయిపోయిన తర్వాత మరి మా ఇంటికి వచ్చారనమాట ముందే ఫోన్ చేశారు మేము ఇలా వస్తున్నామండి అంటే తప్పకుండా రండి మన ఇంటికి రండి అంత దూరం నుంచి వస్తున్నారు మరి వాళ్ళకి ఎవరూ లేరు ఇక్కడ మన ఇంటికి రండి బోన్ చేసి మరలా ఈవినింగ్ వెళ్తున్నామంటే అప్పటి వరకు మన ఇంట్లో రెస్ట్ తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు అని అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చారనమాట అయితే ఆ తల్లి గారు చెప్తున్నారు ఇద్దరు పిల్లల కొరకు తను ఉపవాసం చేస్తూ ఉన్నారు సాయంకాలం ఆరు గంటలకే బోన్ చేస్తారంట ఎందుకు అని అంటే చూడండి వాళ్ళు హైందువులుగా ఉండి వాళ్ళ పెళ్ళి కూడా మరి హిందూ ఆచారం ప్రకారం జరిగింది కానీ దేవుని కృప వల్ల మరి వాళ్ళు క్రైస్తవులుగా మారిపోయారనమాట ఎవరో చెప్పారంట తనకి ముందు పాప పుడితే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకా అమ్మాయి పుడితే ఎలా అని వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారు అత్తగారు అనమాట ఇంకొక అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దాము అప్పుడు కొడుకు పుడతాడని ఆ సమయంలో ఎవరు చెప్పారంట మరియ తల్లిని అడిగితే నీకు చేస్తారమ్మా అని కోసం ప్రార్థిస్తారని నాకు అంతగా నువ్వెవరో తెలియదు తల్లి కానీ నా కుటుంబాన్ని కాపాడు నా భర్తకి మళ్ళీ పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అది కాకుండా కాపాడండి అని కన్నీటితో ప్రార్థించుకుందంట అప్పుడు ఆ పెళ్ళి ఆగిపోయింది అనమాట ఇంకా చూడండి అలా విశ్వాసంలోనికి వచ్చి తర్వాత మరి వాళ్ళు ఏసు ప్రభుని అంగీకరించి బ్యాప్టిజం తీసుకున్నారు అయితే తనేం చెప్తుందంటే మా పెళ్ళి మరి చర్చిలో జరగలేదమ్మా 
కానీ నా బిడ్డలు ఇద్దరు పెళ్ళిళ్ళు ఇప్పుడు బాబుకి ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయింది మంచి క్యాథలిక్ అమ్మాయితో పాపకు కూడా ఇప్పుడు చూస్తున్నారనమాట నా బిడ్డలు ఇద్దరు పెళ్ళి క్యాథలిక్ ధర్మం ప్రకారం జరగాలని నేను ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఇదే మాట వాడారనమాట అప్పుడు నాకు అనిపించింది నిజంగా ఒక్క దివ్య పూజా బలిలో పాల్గొనడానికి రెండు రాష్ట్రాలు దాటి హైదరాబాద్కి వచ్చారు అంటే రోజు దివ్యవాణిలో చూస్తున్నామమ్మా కానీ దివ్యస ప్రసాదం కూడా స్వీకరించాలి పూజా బలిలో పాల్గొనాలి టీవీ ద్వారా అయితే రోజు చూస్తున్నాం దివ్యవాణి టీవీ తర్వాతే మాకు అంతా తెలుస్తూ ఉంది వాక్యం అంటే ఏంటి మీరు చెప్పే వాక్యాలు దావీదు జీవితం నన్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది అది మా పిల్లలకి నేను చెప్తా ఉన్నాను నేను వింటాను ఉదయం విని సాయంకాలం పిల్లలు వచ్చేసరికి వాళ్ళకి అందరికీ నేను చెప్తాను ఇంకా అక్కడ ఒరిసాలు అందరికీ చెప్తున్నాను అని చెప్తున్నారనమాట ఎంత ఉపవాసం అంటే ఏం తినలే తను ఇంకా ఎప్పటికీ మాంసం మానేశాను నా పిల్లలు దేవుని సేవ చేయాలి క్యాథలిక్ చర్చిలో వీళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు జరిగిన తర్వాత వీళ్ళు సువార్తని బోధించాలి అంత దూరం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టుకొని తల్లిగారిని కూర్చోబెట్టుకొని వాక్యం చెప్పాను చెప్పాను బాబు ఒరిస్సాలో ఎక్కువ మంది చర్చికి రారు మేడం ఎందుకు అంటే అక్కడ వస్తే కూడా చంపేస్తారు చర్చికి వస్తున్నామంటే ఆయన పెద్దగా వాళ్ళకి అంత ఆసక్తి ఏమి ఉండదు మానేశారు చర్చికి రావడము ఎప్పుడో తప్పిస్తే రారు అప్పుడు నేను అన్నాను మీరిద్దరూ కలిసి చక్కగా ఒరిస్ అంత స్వార్థ బోధించవచ్చు కదా నాయన ఇంకా వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేసి పంపించాను అనమాట అంటే వాళ్ళ విశ్వాసం గురించి చెప్పాలని నేను చెప్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు మనం ఈ సెవెన్ డెడ్లీ సిన్స్ చూడండి మనం కూడా ఉపవాసం చేసినప్పుడు ఇవన్నీ మనలోంచి వెళ్ళిపోతాయన్నమాట ఈ పిచాచులు కనుక ఉపవాసం అనేది చాలా మంచిదండి దాంతో పాటే మీరు బైబిల్ చదువుతూ ఉండండి ప్లాన్ చేసుకోండి రోజు ఒక ఐదు కీర్తనలు మరి మతే స్వార్థ నుంచి ఒక ఐదు అధ్యాయాలు అలా ప్లాన్ చేసుకొని ఒక నోట్స్ పెట్టుకొని మొదటి అధ్యాయంలో ఇది ఉంది సెకండ్లో ఇది ఉంది అలా మీరు ఆ వాక్యం చదువుకొని హృదయంలో దాచుకొని దాన్ని ధ్యానించుకోండి మరి తల్లి అలా ధ్యానించుకొని ఆ తర్వాత దాన్ని పాటించారనమాట ఈ నలువది దినాలు దేవుని వాక్యమే చదివి ధ్యానిస్తూ దాన ధర్మాలు చేస్తూ పేద సాధలకి ఇంటికి వచ్చిన అతిథులను ఆదరిస్తూ ఈ అపవిత్రాత్మలు దయ శక్తులు ఈ ఏడు పిచాచులు ముఖ్యమైనవి అనమాట వాటి నుంచి విడుదల ఇవ్వమని మనం అడుగుదాం ఇది శుద్ధి చేసుకునే కాలం ఈ అపవిత్రాత్మల నుంచి ఇప్పుడు గర్వం గురించి మనం ధ్యానించుకుందాం పాపములన్నింటిలోకి కూడా మరి గర్వం అనేది అతి ఘోరమైనది ఎందుకంటే సైతాను దేవుని సన్నిధిలో నుండి గర్వం వల్లనే పడిపోతాడు అదే గర్వం మనలోనికి ప్రవేశపెట్టి మరి మనల్ని కూడా నరకానికి తీసుకొని వెళ్ళాలని సైతాన్ యొక్క ప్లాన్ అనమాట అందుకే సామెతల గ్రంథం పదహారు పద్దెనిమిది ఏం చెప్తుందంటే పతనంకు ముందు గర్వం నడుస్తుంది ప్రైడ్ గోస్ బిఫోర్ ఫాల్ అంటే నాశనానికి ముందు గర్వం నడుస్తుందంట ఒక వ్యక్తి నాశనం అయ్యే టైం వచ్చిందంటే అప్పుడు ఆ వ్యక్తిలోనికి గర్వం వస్తుందనమాట మనం దానియల్ గ్రంథంలో నాలుగో అధ్యాయం చదివినట్లయితే అక్కడ నెబ్బుకద్ నేజర్ మహారాజా అనమాట అప్పుడు ప్రపంచాన్ని ఆయన పాలిస్తూ ఉంటాడు ఆయనకు ఒక కళ వస్తుంది ఆ కళలో ఒక పెద్ద చెట్టును చూస్తాడు అది ఆకాశాన్ని అంటుతూ ఉంటుంది ఆకాశ పక్షులు ఆ చెట్టు కొమ్మల్లో గూళ్ళు కట్టుకుంటాయి అనమాట ఆ తర్వాత ఆయన చూస్తాడు పరిలోక నుంచి ఒక స్వరం వినబడుతుంది చెట్టును నరికేసేయండి మొద్దు మాత్రమే ఉండనివ్వండి అతడు ఇప్పటి నుంచి ఎద్దులాగా గడ్డి మేస్తాడు అని చెప్పేసి ఆ స్వరం వినబడుతుంది అనమాట అప్పుడు ఆ రాజు లేచిన తర్వాత చాలా కలవరు పడతాడు ఏంటి ఇలా పెద్ద చెట్టు ఆకాశాన్ని అంటుంది తర్వాత చెట్టు నరికేస్తారు మొద్దు మాత్రమే మిగల్నివ్వండి అని ఇలా కలవచ్చింది అని దానియల్ని పిలిచి అడుగుతాడు ఎందుకంటే దానియలు అంతకుముందు వచ్చిన కళ్ళని గురించి కూడా చెప్తాడు అప్పుడు దానియల్ చెప్తాడు మహారాజా ఇది మీ గురించి కాకుండా ఉంటే చాలా బాగుండేది కానీ ఇది మీ గురించే ఇప్పుడు మీరు ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు కదా మీ యొక్క కీర్తి ఇప్పుడు ఆకాశాన్ని అంటుతుంది అయితే మీరు మరి వినయాన్ని అలవర్చుకోలేదు కాబట్టి దేవుడు మీ మీ చేతిలో నుంచి ఈ రాజ్యాన్ని తొలగించుతాడు మీరు ఏడు సంవత్సరాలు ఎద్దులాగా గడ్డి మేస్తూ అడవిలో జీవిస్తారు ఎప్పుడైతే మీకు వినయం వస్తుందో అప్పుడు దేవుడు మరలా మిమ్మల్ని తీసుకొని వచ్చి రాజుని చేస్తాడు 
అని చెప్తాడనమాట చెప్పి అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ మరి ఆ బాబులోనియా రాజు నెబ్బుకద్ నిజల్లో ఏ మార్పు రాదనమాట ఆ తర్వాత ఒక సంవత్సరానికి ఈ కళ వస్తుంది అయిపోతుంది దాని గురించి ఏది జాగ్రత్త పడట అంటే మీరు ఆ వినయాన్ని అలవరచుకోవాలి దేవుడు మీకు ఈ దేశాన్ని ఇచ్చారు ప్రపంచానికి అధిపతిని చేశారు ఇది దేవుని యొక్క కృప అని తెలుసుకోవాలి అని చెప్తే ఆయన ఏమీ కూడా పట్టించుకోడు ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఆయన తన ప్యాలెస్ మీద అనమాట బాబిలోనియాలో తన ప్యాలెస్ పైన టెరస్ మీద నుంచి కిందికి చూస్తాడు అప్పుడు బాబిలోనియా పట్టణం చాలా అందంగా కనబడుతుంది అప్పుడు అనుకుంటాడు దాని ఏళ్ళ నాలుగు ముప్పై మీరు చదవాలి ఆహా బాబిలోనియా ఎంత పెద్దది నేనే కదా దీన్ని ఇంత వైభవంగా నిర్మించాను నా కీర్తిని నా సామర్థ్యాన్ని నేను ప్రదర్శించుకున్నాను కదా ఓహో ఆహా నేనే నేనే అనుకుంటాడు అని అలా అతడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు తనతో తను అప్పుడు ఒక స్వరం వినపడుతుంది అనమాట దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడతాడు ఓ బాబిలోనియా రాజా ఈ రాజ్యం నీ నుంచి తొలగించబడుతుంది నువ్వు ఏడు సంవత్సరాలు ఎద్దులాగా గడ్డి మేస్తూ అడవిలో ఉంటావు అప్పుడు ఇంకా నిజంగా దేవుడు ఆ మాట అంటూనే ఉంటారు ప్రజలు వచ్చి ఆయనని ఆ రాజ్యంలోంచి తరిమేస్తారనమాట తరిమేస్తారు ఎందుకు తెలుసా ఆయన మీద వెంట్రుకలు ఇట్లా వచ్చేస్తాయి జంతువుల్లాగా ఈ ఇట్లా వచ్చేస్తాయి ఈకలు వచ్చేస్తాయి యాక్చువల్గా ఆ తర్వాత గోల్డ్ ఇట్లా పెద్దగా వచ్చేస్తాయి ఓ జంతువు లాగా అయిపోతాడు అనమాట ఏంటి ఇలా అయిపోయినాడు మన రాజు అని నన్ను తరిమేస్తారు అడవిలోకి వెళ్తాడు అక్కడ మంచు కురుస్తుంటుంది మంచులో తడుస్తుంటాడు ఇంకా జంతువులాగా నడుస్తూ ఎద్దులాగా గడ్డి తింటూ ఉంటాడు అప్పుడు అనుకుంటాడు నిన్నటి దినాన ప్రపంచాన్ని పాలించే ఆ బాబిలోనియా రాజు నెబ్బుకద్ నేసారు ఈరోజు అడవిలో గడ్డి మేస్తున్నాడు ఎద్దులాగా ఆ ఏడు సంవత్సరాల్లో ఆయనకి వివేకం వస్తుంది అప్పుడు ఏమంటాడంటే ఈ ప్రపంచాన్ని అంతా పరిపాలించేది నీవే దేవా నీవే నీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి రాజ్యాలని ఇస్తావు మేము శూన్యము నువ్వే సమస్తం గాడ్ ఈజ్ ద లాడ్ ఆఫ్ హిస్టరీ నీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి నువ్వు ఇస్తావు అని దేవుని శృతిస్తాడనమాట అడవిలో ఎప్పుడైతే దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని తన శూన్యతని గుర్తిస్తాడో అప్పుడు ప్రజలు ఈయనను వెతుక్కుంటూ వస్తారండి ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత మన రాజు ఎక్కడ అని అప్పుడు అవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి చూడండి ఎప్పుడైతే గర్వం వచ్చిందో ఈ గోల్డ్ వచ్చేసాయన్నమాట ఇవన్నీ వచ్చేసాయి ఎప్పుడైతే వినయం వచ్చేసిందో ఇవన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి వెళ్ళిపోయి మామూలు మనుషులాగా అవుతాడు వాళ్ళు దేవుని యొక్క ప్రేరణను బట్టి ఆ ప్రజలు వెతుక్కుంటూ వచ్చాయని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ సింహాసనం మీద కూర్చోబెడతారనమాట అందుకే గర్వము మరి కనుకనే బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది అనమాట పతనంకు ముందు గర్వం నడుస్తుంది ప్రైడ్ గోస్ బిఫోర్ ఫాల్ ఇక్కడే కాదండి మీరు బైబిల్లో చాలామంది రాజుల్ని చూడవచ్చు దావీదు సంతతి రాజులలో కూడా ఈ గర్వం చూడవచ్చు అనమాట ఎందుకు మనందరిలో ఈ ఏడు కొంచెం 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 పని చేస్తూనే ఉంటాయన్నమాట అందుకే ప్రతిరోజు చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఉండాలి ఉజ్జియా రాజు దావీది సంతతిలో ఉజ్జియా రాజుని గురించి చూద్దాం ఎందుకంటే అక్కడ హెడ్డింగ్ పెట్టడమే ఉజ్జియా గర్వము పతనం అని పెడతారు రెండవ దినచర్యలు ఇరవై ఆరు అధ్యాయం చదివితే పదహారు వచనాల్లో ఉంటుంది అనమాట కానీ ఇరవై ఆరు అంతా చదవండి ఇప్పుడు నెబ్బుగద్ నేజర్ గర్వం గురించి తెలుసుకోవాలంటే మీరు నాలుగు అధ్యాయం దానియలు చదివినట్లే ఉజ్జియా రాజు గర్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలంటే రెండవ దినచర్యలు ఇరవై ఆరు అంతా చదవండి పదహారులో ఇలా రాయబడి ఉంటుంది ఉజ్జియాకి చాలా గర్వం వచ్చేసింది కనుక అతడు పడిపోయాడు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆయన రాజు అయిపోయిన తర్వాత బిగినింగ్లో ప్రారంభంలో బాగానే ఉంటాడండి మీరు రాజుల చరిత్ర చదివితే వాళ్ళంతా ప్రారంభంలో బాగానే ఉంటారు తర్వాత దేవుడు వాళ్ళని వాళ్ళకి జయమిస్తూ ఉన్నత స్థానంలో ఉంచుతుంటే మెల్లగా చాలా పీక్ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నేనే దేవుడు ఇంకా నాకు నేను ఇంకొకరి మాట ఎందుకు వినాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు పడిపోతూ ఉంటారనమాట ఇదే జరుగుతుంది న్యాయాధిపతులు రాజుల చరిత్ర మీరు చదివితే ఈ ఉజ్జయా కూడా ముందులో బాగానే ఉంటాడు దైవ భీతి కలిగి అంతా ఉంటాడు అయితే దేవుడు ఆయనకి దేవుని హస్తం అతనికి తోడుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన యుద్ధాలకి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రతి చోట జయం ఇంకా ఆయన ఆర్మీ కూడా సైన్యం చాలా పెద్దగా అయిపోతుంది 
ఎరుషలేం లో టవర్స్ కటింగ్ చేసి పెద్ద పెద్దవి ఆ టవర్స్ పైన మెషిన్స్ ని ఈయన అరేంజ్ చేసి మెషిన్స్ ద్వారా బుల్లెట్స్ వేయడం అనమాట ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మెథడ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి చూడండి అట్లా ఆయన స్టార్ట్ చేస్తాడనమాట ఆ మెషిన్స్ ద్వారా బుల్లెట్స్ వేసి యుద్ధాలు చేయడం ఓ ఇంకంత ప్రపంచంలో ఈయన కీర్తి పెరిగిపోతుంది చూడండి ఉజ్జయా రాజు యుద్ధాలు ఖడ్గాలతో కాదు వాళ్ళు టవర్స్ కట్టి టవర్స్ మీద మెషిన్స్ని పెట్టి దాని ద్వారా యుద్ధాలు చేస్తున్నారు ఇంకా విస్తారమైనటువంటి ద్రాక్ష తోటలు అనమాట చక్కగా పండుతూ ఉంటాయి దేవుడు మంచి నీళ్ళనిస్తారు ఆ తర్వాత గొర్రెలు వేలు వేలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇదంతా కూడా ఉజ్జయా రాజు ద్రాక్ష తోటలు ఆ తర్వాత ఇన్ని వేల వేల గొర్రెలు అంతా అనమాట ఎక్కడికి పోయినా ప్రపంచం అంతా ఈయన కీర్తిని గురించి మాట్లాడుకుంటారనమాట అప్పుడు ఆయనకి తల తిరిగిపోతుంది ఎంత గొప్ప రాజు ఎంత గొప్ప రాజు అంటుంటే పొగుడుతూ ఉంటే పొగుడుతూ ఉంటే సైతానికి దగ్గరైపోతారంట అందుకే అందుకే దేవుడు అప్పుడప్పుడు మనకి ముళ్ళులాగా మనల్ని పొగడకుండా కొన్ని కొన్ని అవమానాలు ఇస్తూ ఉంటాడు మన మంచికే అప్పుడు ఆయనకి దగ్గరగా రావాలని అనమాట గర్వం పెరిగిపోయి దేవుని మీద భయం లేకుండా ఏమైపోతాడు చూడండి ఆయన దేవాలయంలోనికి వెళ్తాడు అనమాట ఎరుషలేం దేవాలయం వాళ్ళ అంతపురాలు దేవాలయం కూడా దగ్గరగానే ఉంటుంది అనమాట వెళ్ళి ఇంకా బలిపీఠం దగ్గర యాజకులు మాత్రమే దేవునికి బలి అర్పించాలి సాంబ్రాణి పొగ వేయాలన్నమాట కానీ ఈయన ఏం చేస్తాడంటే ఆ యాజకులు చేసే పనిని ఆయనే ధూప కలశాన్ని తీసుకొని బలిపీఠం దగ్గర వెళ్ళి ధూపం వేయబోతుంటాడు అనమాట అప్పుడు అజార్యా ఇంకా ఎనభై మంది అనమాట ఎయిటీ ప్రీస్లు ఎనభై మంది ధైర్యం కలిగినటువంటి యాజకులు వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారు మహారాజా బలిపీఠం దగ్గర ధూపం వేసే పని మీది కాదు అది అహరోను వంశీయులకు అందులో మరి అభిషేకించబడిన వారికి దేవుడు ఎన్నుకున్న వారికే మరి ఆ యొక్క అధికారాన్ని ఇచ్చాడు రాజులు ఇలా వచ్చి బలిపీఠం దగ్గర సామ్రాణి పొగ వేయకూడదంటే మీరేంటి నాకు చెప్పేది నేను రాజుని ఇది నాది దేశమంతా నాది అని చెప్పి వాళ్ళ మీద మండిపడతాడనమాట వాళ్ళ మీద కోపపడి ధూప కలశాన్ని పట్టుకొని బలిపీఠం దగ్గర ధూపం వేస్తాడండి వెంటనే ఆ ఎనభై మంది మరి ప్లస్ ఆచార్య అనమాట ఆ ప్రీస్లు కూడా అలాగే చూస్తుంటారు ఎలా ఈయన వినట్లేదు ఏం చేయాలని చూస్తుంటే ఇలా పొగ వెయ్యగానే దేవునికి కోపం వచ్చేస్తుందండి దేవుడు శిక్షగా ఆయన నొసటి మీద కుష్టనిచ్చేస్తాడు అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు ఆ మహారాజా మీకు కుష్ట వచ్చింది కుష్ట వచ్చింది అని చెప్పగానే ఆయన మరి అర్థం చూసుకుంటాడు అనుకుంటా ఆయన చూసుకుంటే నొసటి మీద కుష్ట వస్తుంది ఆ వెంటనే అది అక్కడ పెట్టేసి గబా గబా దేవాల నుంచి బయటకు వస్తాడు ఇంకా కుష్ట వచ్చిన వాళ్ళు రాజ మందిరాల్లో కూడా అందరితో కలిసి ఉండకూడదు కదా వాళ్ళని వెలివేస్తారనమాట అప్పుడు ఆయనకి వేరే ఒక గృహ ఆ కుష్ట వచ్చినందుకు వేరే గృహాన్ని ఆయన కోసము తయారు చేసి అక్కడ ఉంచుతారనమాట ఆయన జీవించినంత కాలం కూడా ఇంకా ఆయన ఏ మనిషిని కూడా చూడకూడదు అనమాట అప్పుడు ఆయన కొడుకు ఇంకా వెంటనే అభిషేకం కా కాలేదు ఆయన కూడా ఇంకా ఆయన రాజ్య వ్యవహారాలను చూస్తూ ఉంటాడనమాట ఆయన కొడుకు యోతాం అనమాట ఇంకా ఆయన చనిపోయినప్పుడు కూడా ఆయనని రాజుల సమాధుల్లో పాతి పెట్టారు ఆ సిమెట్రీలో రాజులకి వేరే ఉంటుంది రాజుల సమాధులు వేరే ఉంటాయి వరుసగా కానీ అందులో పెట్టారు ఎందుకంటే కుష్ట వచ్చింది కదా పెట్టొద్దు అంటారనమాట చూడండి జీవితాంతము కుష్ట వచ్చి వేరుగా ఉండిపోతాడనమాట కా అందుకే కావచ్చు అతని కొడుకు మరి యోతాం రాజైన తర్వాత దేవాలయంలో అడుగు పెట్టాడు ఇంకా మనవడు ఇంకా రెండు ఆకలి ఎక్కువ తింటాడండి ఆయన రాజు కాగానే ఆహాసు ఈయన మనవడు దేవాలయాన్ని మూసేస్తాడు కానీ ముని మనవడు మళ్ళీ హిజ్జికియా రాజు కాగానే దేవాలయాన్ని తెరుస్తాడనమాట అప్పుడు నేను నిన్న దినాన ప్రభుని అడుగుతున్నా నొసటి మీద ఎందుకు వచ్చింది ప్రభా కుష్ట అని అప్పుడు ప్రభు ఏం చెప్పారంటే ఆలోచనలలో గర్వం వచ్చేసిందమ్మా ఆయనకి రోమ పన్నెండు మూడులో మీరు మిమ్మల్ని మీరు గొప్పగా భావించు కొనక ఆలోచనలలో అనుకువ కలిగి ఉండండి గర్వము ఆలోచనలలో అనమాట నేనే ఎంత గొప్ప కదా అన్నాడా చూడండి అలా అన్నాడు కదా నెబ్బు కదా నేనే కదా ఇది కట్టించాను బాబిలోనియా నేనే నా కీర్తి నేను గర్వం ఉన్న వాళ్ళు అలా చెప్తారనమాట నేను 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 అని చెప్పి అలా ఈయన కూడా అలాగే నేను నాకేంటి మీరు చెప్పేది నేను వేస్తాను అంతే 
అని దైవ భీతి లేకుండా అయిపోతాడండి ఆ దావీదు వాళ్ళ పితరుడు ఆ లక్షణాలు వీళ్ళలో ఉంటే చాలా బాగుండేది అలా అయిపోతాడనమాట ఈ ఉజ్జియా రాజు కూడా కుష్ట తెచ్చుకుంటాడు ఆలోచనలలో మనకి గర్వం ఉండకూడదు ఈ గర్వాన్ని నాలుగు రకాలుగా మరి విభజించారండి ఒకటి స్పిరిచువల్ ప్రైడ్ అంటే ఆత్మీయ గర్వం అనమాట రెండోది సోషల్ ప్రైడ్ సొసైటీలో నేను రాజు ఉన్నతమైన కులం మాది ఇవన్నీ సైతాన్ నుంచి వస్తాయి ఎందుకంటే గర్వం అనేది సైతాన్ నుంచి వచ్చినటువంటి సైతాన్ యొక్క మొదటి లక్షణం అనమాట ఏసు ప్రభు చూడండి కలుపులు మనం మత్తేసు వార్త పద్నాలుగులో చూస్తే గోధుమలు చల్తే విత్తనాలు వేస్తే గోధుమలతో పాటు కలుపు కూడా వచ్చేసింది ఎలా ప్రభు మీరు వేయలేదు కదా అంటే సైతాను శత్రు పని శత్రు ఈ కలుపు చల్లుతున్నాడు ఈ ఏడు కలుపులు అనమాట స్పిరిచువల్ ప్రైడ్ నాకు బైబిల్ బాగా తెలుసు మా బైబులే కరెక్ట్ మా సంఘమే కరెక్ట్ మిగతా వాళ్ళు పరలోకానికి వెళ్ళరు అలా ఎప్పుడైనా చెప్పారా యేసు ప్రభు అందరి విశ్వాసాన్ని ఆయన గౌరవిస్తారండి ఇంకొకరిని ఖండించొద్దు మీరు గొప్పవాళ్ళని అనుకుంటే పర్వాలేదు లూక పద్దెనిమిదిలో సుంకరి పరిసైలో నేను వారానికి రెండు సార్లు ఉపవాసం ఉంటా నేను దశమ భాగాలు ఇస్తాను అంత పర్వాలేదు నువ్వు నువ్వు అనుకున్నా పర్లేదు ఆ సుంకర్ లాంటి పాపిని కాదు ఇతరులను ఎందుకండి కిందకి చేస్తారు గర్వం ఉన్నవాళ్ళు ఇతరులను అవమానపరుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని వాళ్ళు పొగుడుకుంటూ ఉంటారు అనమాట స్పిరిచువల్ ప్రైడ్ సోషల్ ప్రైడ్ అలాగే ఇకనామికల్ ప్రైడ్ ధనాన్ని బట్టి ఆ తర్వాత ఇంటలెక్చువల్ ప్రైడ్ అనమాట అంటే నాకు బాగా తెలివి ఉంది కాబట్టి ఎవరి మీద ఆధారపడే అవసరం లేదు అనుకున్నాడు అనమాట ఉజ్జయ అందుకే సామెతలు మూడు ఐదులో నేనే తెలివైన వాడు అనుకోకు ప్రభు మీద ఆధారపడు కానీ దావీదు ఏమంటాడు చూడండి ఒకటో దినచర్యలు ఇరవై తొమ్మిదిలో దేవాలయం కోరకు ఆయన ధనాన్ని పోగు చేసి దేవునికి ఇస్తూ ప్రభ ఇదంతా నువ్వు ఇచ్చిందే కదా మీరు ఇచ్చిన దాన్ని తిరిగి మీకు ఇచ్చేసినాం ప్రభ అంటాడు అనమాట అదండి వినయం మన అంతరంగంలో గర్వం అనేది ఉండకూడదు ప్రభుదే అంత శ్వాస మనది ఏముంది చెప్పండి ఆయన కృప అనమాట అట్లా మనము ఏసు ప్రభు చెప్తున్నారు చూడండి లర్న్ ఫ్రమ్ మీ దట్ ఐఎమ్ సింపుల్ అండ్ హంబుల్ మత్తయ్య పదకొండు ఇరవై ఎనిమిదిలో మీరు నా నుండి నేర్చుకునండి నేను వినమ్ర హృదయుడను సాధుశీలుడను అలా వినయం ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఇతరులకు సేవ చేస్తారు శిష్యుల కాళ్ళు కడుగుతారనమాట పునీతులందరి గురించి మీరు చదవండి ప్రతి పునీతులు కూడా రోగులకి సేవ చేశారు పునీత క్లారమ్మ సిస్టర్స్ సువార్త బోధించి తిరిగి రాగానే వాళ్ళ కాళ్ళు కడిగేవాళ్ళంట మదర్గా ఉండి సువార్తని బోధించు వారి పాదములు సుందరమైనవి అని పునీతులు ఎవరిలో వినయం ఉంటుందో వాళ్ళ కాళ్ళ కింద సైతాన్ని తొక్కేస్తారండి వినయం ఉన్నవాళ్ళు అందుకే మరే తల్లి పాదాల క్రింద సైతాన్ చూపిస్తారు తొక్కేసినట్టుగా కానీ గర్వం ఉన్న వాళ్ళ తల మీద సైతాన్ ఉంటాడు కనుక మనం ఈరోజు అడుగుదాము ప్రభా నా హృదయంలో నుంచి అంతరంగంలో నుంచి ఈ గర్వం తొలగించి వినయం అనే వస్త్రంతో నన్ను కప్పండి కొలోసి మూడు పన్నెండులో అక్కడ పౌలు చెప్తున్నాడు మీరు దేవునికి ప్రియులు పరిశుద్ధులు కనుక వినయము దయ కనికరము ఓర్పు సహనం మంచితనాన్ని ధరించుకొనండి వినయం అనే వస్త్రాన్ని ధరించుకుంటే ఆయన వినయవంతుల్ని గద్దె ఎక్కించి గర్వాత్ముల్ని గద్దె దించుతాడనమాట మరే తల్లి అంటారు లూక ఒకటి యాభై ఒకటిలో ఆ పాట పాడుతూ స్తోత్ర గీతం పాడుతూ అంటారు ఆ వినయవంతుల్ని గద్దె ఎక్కిస్తారు గర్వాత్ముల్ని గద్దె దించుతారు సౌలుని గద్దె దించి దావీదిని గద్దె ఎక్కించారు అదే అనమాట ప్రార్థన చేసుకుందాం పర్లోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ఏసయ్య మీరు ఎంత తగ్గించుకొని దేవుని కుమారుడైండి కూడా పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి పశువుల పాకలు జన్మించి ఒక వడ్రంగికి కుమారుడుగా పెంచబడ్డారు ప్రభా శిష్యుల కాళ్ళు మీరు కడిగారు నాయన తండ్రి కుష్టరోగి సిమోన్ ఇంట్లో మీరు బోంచేశారు అంత వినయాన్ని మాకు దయచేయండి పునీతులలాగా మేము కూడా తగ్గించుకునేటట్లు సాయం చేయండి మా హృదయాన్ని పరిశీలించి చూడండి ప్రభా మాలో ఈ గర్వమంతా ఏడు పిచాచులు మాలో నుంచి మీరు తొలగించండి ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె మనం ఎప్పుడు ఇతరులకి సేవ చేస్తాను చూడండి ఇంట్లో కానీ బయట కానీ అప్పుడు ఏడు పిచాచులు వెళ్ళిపోతాయండి బెస్ట్ మీన్స్ అనమాట దేవుని ఆత్మ మనలో ఉండాలి దయపాత్మలు వెళ్ళిపోవాలంటే ఇతరులకి సేవ చేయాలి గాడ్ బ్లెస్ యూ